我，吓死我！听说你跟钱三一要讲相声啊，原创的吗？我只在带钱三一练练肌肉，得保证舞台效果。小齐担心你在台上给钱三一难堪。真的，他担心我。哎，他原话怎么说的？到底讲什么？知道他不会担心我，你说呀，到时候就知道了。跟我还保密呀、啊？你够不够意思啊？我只能告诉你，到时候现场会非常的热，异常的热。哎，所以请你们女生啊，务必要做好防护工作，不然会把你们烫伤的。到时候现场能找到全找。你们先练别的，这个我拿走了啊。哎，你还回来啊！哎，小心一点。哎，你那动作都不标准，跟孙传初似的。哎，孙传初呢？孙传初溜了，他嫌这个活费力。他说没想到演个节目还这么费劲。哎，这孙子。旧网都上去了，密码从哪儿来的？孙串珠，你跟我说，咱俩内部解决。你要是不说，咱去教务处。解释一下其中的单词啊。Who am I? Over time, I have been changed quite a lot. I began as a calculating machine in France in 1642. Although I was young, I could simplify difficult sums. Simplify. 这里是一个动词，然后我们有学过其他的形容词跟它相关的。有没有同学知道是哪个形容词嘞？你把手机藏哪了？你给我老实交代！我给李老师了。你教的那是华为手机啊，你自己用的是六 Plus， 你在我眼瞎呀、啊？哎，老师你近视，不至于。你少跟我说没用了啊！手机给我交出来！我真没用。哎，老师你自己看，你自己看，我真没用了。哎，马上转过来，转过去。没有啊？那我问你，校网的密码你是怎么找到的？我哪有消防密码呀，江天浩，我给你机会了啊！你千万行，别等着，嗯，喂，好，太好了，校长，这就是传播消防密码的江天浩，这是您的手机，嗯，解锁。
。这消防密码谁给你的？自己破译的。行啊，啊，赵老师啊，嗯，你说我们精英中学要是出了一个黑客。这算不算我们为国家培养出的特殊人才，也为教改做出了一大贡献啊？校长，你放心，他不可能。你还把密码传给谁了？你说呀，还扛着呢啊！我发现你们就分不清什么是义，什么是道啊！这个义气讲不好，会损害别的同学的，你知道吗？我就把密码传给钱三一了。你说话得负责任啊！你不要以为把钱三一拖下水你就没责任了。校长，钱三一在课堂上接电话，那我们全班同学都可以作证。可老师就是不管呀！你说什么呢？哎呀，你不要转移视线。我们现在说的是你，说我没问题。那我现在就想知道。这个王子犯法是不是与我们庶民同罪？啊，你怎么说话呢？不，校长，我就想知道这个。你把我当法官了是吧？好，那我现在就给你讲讲法纪。校网密码是谁破译的？又是谁传播出去的？都是你吧？幸亏是校网，要是国家机密，那就不是处分那么简单的问题了。你要是再把联邦调查局五角大楼的密码给破译了，那就要闹出国际纠纷的。没那么严重，校长。这个校长的意思啊，就是让你知道这个问题的严重性。江天浩，你是我们学校从初一就培养的学生，我们对你都是用心啊，发自内心深处的对你好啊，爱之深，责之切呀。哎呀，行行行了行了行了，处分呢就先不给你了啊，但是下不为例，别没事。把天给我捅个娄子出来啊！走吧，干什么？不是干什么？这我手机啊！你的手机啊，让你的家长来找赵老师领啊！回去吧，回去回去，走走走。不是，嗯嗯，哎，校长，那个我爸妈妈最近特别忙，那几个月都没着家了，我周末都是回我舅舅家住。我让我舅舅来行吗？你有舅舅吗？你别花钱在大街上雇一个，那可不算啊！绝对纯天然，原生态亲舅舅，这有户口本为证啊！不相信咱们可以去验 DNA。舅，一会儿见老师就要叫老师好啊！乖。报告，老师，这是我舅舅，快来叫老师。是。哎，真乖。老老师，等一下！哎，婆，哎，婆，快快快，快进来，快进来！张天浩，给我拿个凳子。哎，好。贵司，不是啥意思？这是你外婆？哎，对对对，我外婆。王老师，我先自我介绍一下啊，我是江天浩的外婆，这是我儿子，也就是江天浩的小舅舅。啊，老师，你坐，你坐，你坐呀，啊。江天浩没跟您撒谎，他爸妈特别忙，他这几个周末就住在我们家。哎呀，外婆，多亏你了，要不然我们老师一直以为我骗了。老师，江天浩在学校又惹麻烦了，是不是？偷玩手机了，是不是？江天浩，你就给我惹麻烦，让我操心，让我操心啊！哎哎哎，不不不，外婆，外婆，别别别动手，好好说，好好说，好好说啊！哎，老师啊，你也得理解理解我，我在这个家不容易。上有老下有小的，好人难做。昨天晚上我一听，我那血压蹭就上去了。这医生千叮咛万嘱咐告诉我说，千万不能生气，千万不能生气，我这心脏都受不了了。哎哎，不不不，那个，说实话，我这心脏也不太好，我受不了这个刺激啊。呃，这样，你看天气也这么热啊，别把孩子冻着，你们先回去吧，好吧？那老师，你原谅江天浩了？呃，改天说，行吗？啊，回去回去。是你说的对，从小在这个学校就是不一样啊！那我们回去吧，妈好，哎，回去了哦，回家喽。那个外部，我手机啊，对，手机呢？手机啊，手机你得给他呀，咱以观后效嘛。哎哎，江天浩，你家里没有别的亲戚了吧？
看见什么了？哎，这个简易开普勒是哥们儿从实验室废弃物里捡的两个凸透镜做的。牛啊，牛啊，豪哥！哎，给我看一下，给我看一下。等会儿，等会儿。哎，一个美女。哪儿？哪儿？咱出去看吧，豪哥。你傻呀你啊！出去别人看不见你。啊，笨笨。哎呦，哎，又一个。哪儿？哪儿？哪儿？哎，这个这个真不错。哎，哪儿啊？条真好，好看，好看，好看啊！我看看呗，别人都能看，就你不能看，接着练去。看完又给别人告密啊！赶紧给我看一下！哎，别急，等等会儿，等会儿，别急，别急。哎，我看看好看，等等等等等一下，等我一下。我说什么来着啊？我说什么来着？你一直在偷懒。我不是跟你说了吗？你练完了让你看一分钟。哎，哎呀！抢什么？看那么半天，都怪你！哎，抢咋回事啊？我辛辛苦苦做的，哎，你们我，哎，对，马上要上课，快走，快走，快走！一群废物！行了，别装了，上课了，走了。寝室长，下午我决定刻苦训练，帮我请个假，别偷懒啊！嗯。啥也看不到啊！有没有受伤？没没有，当时就我一个人在房间，睡着了。你一个人睡着了？啊，那怎么着火了？你俩中间有没有人进来？没有。老师，会不会有人趁我睡着想要烧死我？你们看什么？你干的，孙正说啊，你跟他有仇吗？我想想，你想什么？你想啊？都是同学，一起上课，一起下课，一起玩，有多大仇？还烧死你，顺杆爬。这是什么？凸透镜。我知道是凸透镜。行了，如果我没猜错的话，就是他，聚光把这点着了。老师，你是神探呀！哪儿来的？不说是吧？
走吧，去教务处。老师，我交代。是我从物理实验室拿的。我想做个显微镜玩几天，我下节课就放回去了。有你份吗？没有没有，我一个人拿的。我跟你说啊，这儿烧毁的，照价赔偿。我我全包，我全包，我我。全赔，周叔是吧？老师再见，再见老师。哎，那个，钱你别管了啊。学校网的事给你添了不少麻烦，是我对不起你。行了，翻篇了，以后别提了。啊。接下来由高二一班的男生为大家带来他们的原创舞蹈《丽与美》。说他们说相声吗？怎么改成舞蹈了？是，骗子！昨天问他们，他们还说是亲口相声，大骗子！为什么不演、啊？那演不过他们，多丢人呢！你相信自己，肯定演。由高二六班的女生为我们带来小鸡舞。林妙妙真敢自黑啊！他不是自黑，是神经病。自从分班了之后。咱们班不好玩了，女生太少，会玩的都走了。哎，邓小七的同学是不是最后一个？你吓我一跳，他肯定压轴，世界冠军呢。走走走，哎、啊，不了，你先去吧，我等会儿。
三一，这元旦晚会获奖名单一会儿你来补啊。这个我补不了，邓小琪呢？你怕得罪，我也怕。我们俩不一样，你是小琪的男神，他不会怪你的。林大胆还有胆小的时候了。不过你们节目能拿第一名，确实挺意外的。看来现在观众啊，都挺重口味的。哎，我发现你这人真是情商感人啊！要不不说话，一说话就说错话。对呀，我会说错话的呀。所以啊，这个单子你播，我播不了。不不不，你你你你说都对，行不行？一个你播吧，你赶紧播，播。你求我。元旦晚会完美落幕，感谢各个班集体的精彩演出和每位同学的积极参与。晚会节目的票选结果已出炉，让我们祝贺获得前三名的集体和同学。他们分别是：一等奖的获得者，高二六班女生为我们带来的歌舞表演《小鸡舞》；获得并列一等奖的是高二一班男生带来的《丽与美》。这也是精英中学元旦晚会历史上开出的第一个双黄蛋。接下来获得二等奖的是高二六班邓小琪同学表演的舞蹈《春江花月夜》。获得第三名的是小琪，恭喜你第二名。谢谢。四五六。小琪，这事儿你别太往心里去了，都是大家乱投票的。我这舞蹈在市里都能拿一等奖，怎么到学校就只能拿二等奖了呢？咱们学校的同学根本就没有鉴赏力，我们的和林妙妙的那都是群魔乱舞，能和你相提并论吗？所以你别往心里去，啊。林妙妙是我闺蜜，你不许这么说她。<笑>太绝了！哎，都为了你这个想法，没有，主要就是大家一起。哎，我们小鸡，中午吃什么？压着头发了。对不起啊。我觉得你最近怪怪的。有吗？嗯。我还觉得你怪呢。我我怎么怪啊？哎，妙妙，我是来取经的。你们那个舞蹈是怎么拍的呀？怎么那么好看呢？<笑>我决定走谐星路线。谐你妹呀、啊！哎，不是，你跟我不用藏着。嗯、是，你是随便画呀？行，我看一下，看一下。<笑>这个挺好玩的，这是什么发型啊？这个，没有看一下，抽象，抽象。就是每天晚上都吃啥？啊，每天晚上都吃啥？我晚上都吃。嗯。你看到我眼镜了吗，小七？没看见。哎，我刚刚就就放在这儿，你看见了吗？你要不给他打个电话？弄一个蓝牙防盗啊！天哪，不让吃饭，没办法，就是要。
。怎么又是你啊？其实我们之间有很多的相似之处。别总把咱俩扯到一块儿。不跟你在一块儿，跟谁在一块儿？管你跟谁在一块儿。不是你听我说啊，你看，你看见我？你爱吃，我也爱吃。你喜欢五月天，我也喜欢。哎，真是巧了，咱俩这眼镜度数啊，还都一样。哎，你看这眼镜度数一模一样。你是不是手机呢？哎哎哎、给我，给我，你拿过。别别别，抢抢坏了都。手机。这不怪我啊，我刚才都说了。说你出，不是你不戴眼镜挺好看，真的。好看你没好看，我在看什么都朦胧师，我回来。哎，妙妙，你说他是不是你人生中第一朵桃花呀？就他，你见过那么大朵桃花吗？王莲还差不多。反正你每次一样点一个，我我，上面写的是，你是林亮亮吗？那个节目是你策划的吗？啊，我好喜欢啊！你说你们脑洞怎么这么大呀？嗯，期待你下次的表演啊！加油，加油，加油，加油！哎，你慢点跑啊！哎，这没看见他长什么样，哪个班啊？看见了。没看清，可以啊，都有粉丝啦。对，那给的你。小七，我决定我要吃素，跟你看齐，我也要减肥，就这么决定。你减什么肥啊？能给粉丝丢人，学习也得上来点。李妙妙，嗯，那个舞蹈是你编排的吧？哎，谢谢啊！哎，小七，看那男生长得帅不帅？我是不是最近变漂亮了？别照了，你除了多两个痘，没有任何区别。嗯，也许前三一说的对，现在观众就喜欢重口味。你怎么老提前三一啊？怎么又没热水了呢？哦，我来，我来，我来，我来，我去倒热水。你好，李淼淼。你好，嗯，你能给我签个名吗？签名啊，都是同学，签什么名啊？给我。哎，我真草立传都会，英文还会写花体的，你想要这个？都行，都行，你签了就行。字儿真漂亮。麻烦你帮我找钱三一也要个签名吧，谢谢。哎，不是我回头找你要啊。现在粉丝呀太没眼力劲儿了，这签完名都不知道顺路帮我订个水壶，给你当啊，小七。哎，这要完我签名还要钱三一的，明显就是醉翁之意不在酒，真是,是。喝水。但是你没眼睛。哎呀，拿几本书回去装装样子吧。老李给建设家也得带回去，度数不能再长。小姐，我们俩一起坐公交车回去好不好？不行，我要跟爸爸妈妈一起去吃自助餐。哇，自助餐啊！
，我是有吃自助餐的攻略，你要不要？不用。那我等你一块出校门吧，行不行？啊？喵。不了，我爸爸妈妈说了，要我等他们来再出去。老兵哥，今天要点什么？下一站。别妙啊！看他买什么。你有微信吗？我影响力都卖到你这儿了。你说什么？你刚说什么？我说你有微信吗？你，你要我微信干什么呀？女孩子的微信是不能随便给人的。看到二维码没？关注公众号打折呀、啊！现在啊，公众号，公众号就公众号，你这一天天加我微信。打折，再来一盒。你们女孩都喜欢吃夏意山梅，高蛋白，低热量。我知道，你赶紧的。你要我微信做什么呀？女孩子的微信不能乱给人家啦。嗯嗯。你们两个幼稚不幼稚？哎，你抢我台词，林亮亮，你真的配一副眼镜啊？要你管！哎，你不是说要减肥吗？不是要爬上人生巅峰吗？对啊。啊！我要让你抱得好死。哎，等等。你喊什么呀？他听不见，不是他追错车了。谁回来了？哦，周阿姨是我。啊，是小琪呀、啊，我还以为是你妈呢。啊，我妈今天回来呀、啊。啊，说是回来。太好了，瞧把你高兴的，想你妈了吧？嗯。你妈这个人啊，什么都好，就是太忙了。前两天受了一点小风寒，药都顾不上吃。我跟他说啊，这身体要顾，也要多抽出时间来陪陪你。周阿姨，我妈生病了啊，没事儿，就是小感冒。那个药啊，我已经给她放在桌上了，一会儿她回来，你记得提醒她啊。嗯。哎，小七，嗯，晚上是想吃鱼还是吃排骨啊？吃鱼，我妈爱吃。哎。消息，我以为你还没到家呢。不、哦，今天有鱼，是不是啊？专门让周阿姨给做的，你快尝尝。哎呦，先洗手，先洗手。不用洗，不用洗，洗都快坐下，坐下。尝尝，尝尝。嗯。阿姨做的鱼最好吃了。嗯，可是那天你的鱼好吃一万倍。嗯。
，你等着，我去给你盛碗汤。呃，小琪、啊，你就给你自己盛一碗就好了。妈妈去换件衣服。吃饭换什么衣服呀？那个，妈妈今天就不能跟你一起吃饭了啊、哦！妈妈今天有一个应酬，呃，要出去吃饭。啊，谈生意哦，今天谈合约很重要的。你不是感冒了吗？怎么还应酬啊？哎呦，妈妈这点病不算什么的，我看见你怎么都好了，现在全好了啊。每次都说话不算数。好啦，乖啦，吃饭咱们什么时候都可以吃，是不是啊？妈妈跟你讲啊，这个生意谈成了，妈妈可以挣很多钱。你现在这么能花钱，妈妈不挣钱怎么供你花呀？等妈妈谈好了，请你去吃。人呢？小琪。上次跟妈妈说你想去欧洲吗？可以啊，妈妈答应你。如果妈妈有时间，妈妈一定带你去，好不好？妈妈真的有事啊？给妈妈笑一个笑。有完没完呀？妈妈都这么劝你了，还不行是不是啊？我真的赶时间，而且是正事儿，别再让闹脾气了啊！妈妈真的要走了，赶紧出去吃饭，我尽量早点回来。回家了，我们家小孩啊还等着我做饭呢。你趁热吃，吃不完的放冰箱，那碗筷就放在水池，阿姨明天来洗啊。眼镜呢？同学下来里玩，把眼镜盒给冲坏了。这年头，你同学比你头大脸大的都不多。你可真是我亲妈呀！你这话说的你没毛病。男同学吧？哪个男同学？啊？哪个班的？你不认识啊？别的班的，这是无意中弄坏。来，妈，我这次想画隐形眼镜。不行。你年纪小，伤眼睛。哎呦，开始讲究吃喝带了，难怪成绩往下掉了。我这次只有一门数学没考好。只有？你口气好大呀！你知道吗？高考多一分能干掉一操场的对手。如果高考你也这样，你都不知道自己是怎么使的。别急，别急啊！允许孩子螺旋式的，啊，小踏步的前进嘛啊！不要做苦行僧，快乐学习啊。嗯，小踏步就是退步。学海乌鸦苦做舟，没听说过学海乌鸦乐做舟。快乐是自然需求，刻苦是生存需求，生存是人生的头等大事。我跟你说，一个人的快乐，一生的快乐都是有流量的。年轻时候把甜头吃完了，老了就只有吃苦头了，还能吃上红烧肉。嗯，妈呀，你真是他们家的悲观主义者兼恐怖主义者。从小到大，你只能看见我的缺点，我就没有优点吗？我搬回来那么大一奖杯，那个
真是的，那是我们学校元旦文化晚会的那种奖。嗯，那也是开天辟地。哎，你说像他这种啊，协调性那么差。走正步都同手同脚的人，什么时候对跳舞感兴趣了？因为我解锁了新技能。你看，我都有粉丝了。嗯，这个是我。嗯，你先这是在耍宝。<笑>哎呀，怎么样？这也能拿一等奖？不给你看。不给我看，我还真看不懂你们学校了。我是这节目的总策划、总导演。我觉得创意不错啊，啊，现在那年代就讲究的是创意。嗯，一个女孩子家，你还想发展成女版的宋小宝啊？哼，我觉得就挺好呀。你知不知道啊？我为了这个节目付出多少努力和心血？我提醒你，过了年你就高三了，时间不等人。就是因为时间不等人，所以我才不能让我的高中生涯留白。你还有什么事情要跟妈说？哦，你还没告诉我，那个把你眼镜腿弄坏的那个男同学是哪个班的？又来了。吃饭，吃饭，赶紧吃饭啊！吃完饭，爸带你配眼镜去。配好了眼镜，把你那些留白都给我补上。功率闪气是笔尖力气器。那眼镜就给他配黑框的啊。那我踏实稳重，有学生样，怎么了？那我镜头要又被别人弄坏了呢？谁弄坏了谁？我同意，就配那黑框。你爸同意。嗯，又生你妈气了啊！哎，爸，你当年为什么娶我妈呀？哎，那么多女人你不找，你找了一个啊，又不懂得欣赏，还乱发脾气的女人。你体会我宝宝的苦吗？从小到大啊，他就没夸过我，每天都是否定我。我就是再高兴，我看见他也能沉到地狱里去。来来来来来，别生气了，喝口水，保持身心健康啊！你知道你妈那会儿参加华东区武术比赛的时候，拿双剑舞的天女下凡一样啊！知道你妈第一次跟我唱卡拉 OK 啊，我那么多朋友都在，那跑调跑的，所有人都拽不回来。知道你妈当年怀你的时候，她还在公共汽车上把摸小姑娘色狼一脚踹出玻璃窗外，我跟着后边陪着二百年。你妈身上优点多的数不过来，她当年是很松弛的啊，兜里有余钱，手上有功夫。我人生第一杯咖啡还是你妈请我喝的，所有这些变化，啊，都是因为有你了以后。啊，你的意思就是说我是一个女魔头，因为我让一个女人的人生路线发生这么大偏移。哎，这种偏移至死方休。你的一举一动、一颦一笑都挂着你妈心呢。她希望你快乐，又怕你得意忘形；希望你早受挫折。又怕你一错不起，希望你受欢迎，怕你被人瞧不起，希望你能享受孤独，又怕你抑郁。<笑>这种心情，只有你当了母亲以后才能体会得到。啊，反正我以后肯定不会做像他这么失败的母亲。孩子一见着他就头大。<笑>行，你这话我给你记着啊。等你到时候吼孩子的时候，我可拿出来笑话你。我才不会。不会。等着看。哪个好看？哪个都好看。我闺女戴哪个都好看。对。嗯。这个小老太太的不行。啊？这两个。不好看，还是黑的显稳重。我真后悔把舞蹈一等奖事儿告诉老南，这将成为他今后相当长一段历史时期的话题。只要看我不爽，肯定我拎出来说。哎，什么叫魔高一尺，道高一丈，你知道吗？啊，老妈当初把学习进步奖按学习来兑现是有用的，我当初就不该。
该签的那种不平等条约，就来考一次，结一次，当院长当院卿。哎，如果我期末考试成绩不理想，那期中考试的进步肯定会被他像蛛丝一样轻轻抹去。啊，你到时候再替我做主啊！啊，啊你爸，我连副眼镜都不能替你做主，这不讲我怎么做主啊？是吧？你能不能有点骨气，不争馒头争口气？林淼淼的父亲，很多家长都过于重视孩子的分数，但分数其实并不是评价孩子优秀与否的唯一标准。我认为，正直、善良和良好的品格对于一个孩子来说，应该是放在第一位。与其逼着他一门心思死读书，不如鼓励他去探索一下更多的兴趣爱好，让他们从自身需求出发，从自己真正喜欢的事情上去找到学习的方法。逐渐把学习这件事儿当成一种自觉自主的习惯，从而慢慢培养学习的感觉，找到感觉了，成绩和分数自然就上来了。五十八分，爸，别秒了，你你听我解释，这成绩你都好意思回家？成绩他哎哎，明晚七点半，少年派，你们三个都去补习班。你们不带我，不是，不是，我们是碰上的，不是商量好的。我们上次还说呢，你要是在就完美了。真的呀、啊？嗯。谁说的呀？嗯，就是钱三一。妈，小齐要走了。再见。我说你怎么回事啊？从小到大，每次同学来家里边，你都甩脸子，搞得我都交不到朋友了。你十七了，你要懂得保护你自己。女孩子要自重，你到底想说什么？我听不懂。哎呀，别睡了，你是后爹吗？你就知道睡睡睡睡睡，不能睡。你这么熬硬一样熬，我能解决问题啊？那你明天就找他谈。行了，走，爸带你吃烧烤去。现在